Монгол улс 1995 онд чөлөөт бүстэй болох үзэл баримтлаа батлаад 22 жил олж байгаа ч анхны чөлөөт бус олох Алтан болгын чөлөөт бус үүдэнийгээд 3 жил олж байна. За Алтан болгын чөлөөт бусын тухайд 2004 онд 128 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийхээр ерөнхий төлөвлөгөө баталсан ч өнгөрсөн 13 жилийн хугацаанд 21 хувь тайнд үүсэх үүсэх хөрөнгө оруулалтыг хийгджээ. За үүний үрдүнд 2016 оны 6 дугаар сард Алтан болгын чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа эхэлсэн ч гайлын хууль журамтай чөлөөт бүсийн хууль журам уйлдаг үгээс үүдэн тус бүсэд бизнес эрхлэгчдийг хохроог тохиолдлогоорч талбай төрөөслөх хөнгөө байдалтай болжээ. Тий, одоо манай хуулийн дээр бол 3 сая хүртэл бол бараа гэж тавьсан байгаа. Тэр бараа нь бол өдөөс ямар ч байж бараа байж байна. Тэгээд 400 төгрөгч одоо одоо нэг цагаас нөгөө цагаар өөрхөд одоо би эрхүү орход бол 400 төгрөгний чихэр авч явах хүн ойлгомжтой нэг. Тийм их хөө байдаг өдөөс энэ гэх юм бол энэ чөлөөт энэ гурван жил ажиллахад энэнээс болоод чөлөөт хөвчөхгүй байна. За дахиад юм ахар жин болохгүй. Урглын төсөр жин болохгүй. Их хэмжээгээр авч гарч болохгүй. Тэгээд яг энэ төсөр чөгчөө хөвийн хэрэглээ гэдэг юм одоо бид нэрийн бүх хөл гарыг ингээ бууч байна. За тэгвэл урд хөршдөө хэлэлдэг замын хөд чөлөөт бүс 2 жилийн өмнө хятадын талаас 50 сая за Монголын талаас 8.8 сая нийтдээ 58.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс хойш сүүлийн 2 жилийн хугацаанд зогсон байдалтай байна гэлээ. За ингэж манай чөлөөт бүс хизээ гойлтролтой орох нь мэдэгдэхгүй байхад хятадын талаас худалдааны дундын бүс байгуулах ажлаа хэдийнээ эхэлсэн гэсэн мэдээлэл тарчээ. За тиймээс манай улс яаралтай хятадын талтай хамтарч чөлөөт бүстэй хөрөнгө оруулах шаардлагатай байгаа хэллээ. Им хүчтэй өрсөлдөгч гараад ирэх юм л өрсөлдөх хэрэгтэй болдог. Тэр өрсөлдөөн нэг бид нар давж гарах уу. Харин зүгээр тэнд чи хамтархан зүй юм аа. Хэрвээ хятадууд энэнтэй байгуулаад яашвал биднээс хүтэн чадалтай, технологитой, хариуцлагатай чадамжтай болох тэ зэрэг энэ бол цаашдаа хэрвээ биднээс ангид босоод ирэх юм бол энэ одоо хаялттай өрсөлдөгч үүтэй болох нь За харин Орс хятад Казахстан улсын зүүн бүсийн нутгийг хамарсан цагаан нүр чөлөөт бүс дэд бүтцийн асуудлаар шийдчих бол үйл ажиллагаа эхлэх боломжтой боловч за үлдсэн 25 км замын ажил нь дуусалгүй мөн л гацжээ. За түүнчлэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр гайлын ерөнхий газраас байцаагч томилж өгөхийг удаа дараа хүсэлт гаргасан боловч өнөөдөр их хүсэлт тэдний хүсэлтэнд хариу өгөлгөө жил тойрч байна гэлээ. А цаашаа бол яг манай цагаан нүр чөлөөт бүсээ цаашаа хил гүртлэх нэг 25 км-ийн ажил бол гацсан одоо хонд ажлын явагдахгүй байгаад байгаа одоо энд ямар шалтгаан байгаа гэвэл бол би бас сайн мэдэхгүй байгаа. Ямар ч гэсэн Азийн хөгжлийн банкнаас санхүү мөнгө нь бол шийдэгдсэн. Нөгөө дөрвөн гурван компанид хамт ажлын эхлэх хэрэгтэй байсан одоо хүртэл бол эхлээгүй байгаа. Зовгон чөлөөт бүс үүсгэн байгуулдаг зорилох зорилт нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татах, их хэмжээний ажилтгуудыг бууруулж, нэг мэдээн засгийн дарамт ачааг багсгах, эдийн засгийн илүү өргөн хүрээтэй шинжлэлт дэм болох, шин бодлого арга хэрэгслийг хэрэгжүүлж, туршлах лаборатори зэргийг байгуулж, эдийн засгаас солонгоруулах зорилготой байсан ч манай чөлөөт бүсүүд солонгоруулах нь битгий өөрсдөө бэлэг тэмдэг төдий олон хуурчээ. За ийнд дээрх зовлон бэрхшээлийн сонссон шадарсаад чөлөөт бүсүүдийн тулгамдсан асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлэх арга замыг нь эрэлхийлнэ гэж амлсан юм аа.